वेलकम व्यूवर्स माय नेम इज मोहम्मद फैसल शहजाद मैं आप लोगों के सामने एक नई लेक्चर सीरीज लेके आया था जिस जो कि कोल लैंग्वेज के ऊपर मुश्तमिल है कोल आपको पता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असम्बली लैंग्वेज है अब देखिए इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेमोरी सर्किट के बारे में है मेमोरी सर्किट की बेसिकली दो काइंड होती हैं रैम एंड रोम रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी जैसा कि आप लोगों को इस इसके नामों से ही पता चलता है कि इसके अंदर हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं अब जो रैम है हमारे पास बेसिकली इस ये एक वोल्टाइल मेमोरी है जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है इसके अंदर जो भी डाटा वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है जाया हो जाता है रोम जो है वो रीड ओनली मेमरी है ये नॉन वोल्टाइल मेमरी है इसमें यह है कि जो डाटा आपने एक दफा सेव कर दिया है वो परमानेंटली इसमें सेव रहेगा आपको कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दें तो इसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो इसी तरह के अंदर रिटेन रहेगा अब इसमें एक चीज यह जानने वाली है कि जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे रोम के ऊपर पड़े होते हैं रोम के अंदर आप यह समझ लें कि जितने भी आपके स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं और ये फिरमवेयर जो मैन्युफैक्चर कंपनीज होती हैं ये सारे के सारे इसी के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसी के अंदर बनाती हैं और ये इसको हम फिरमवेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं जो इस रोम के ऊपर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं रैम आपको जैसे कि पता है कि रैम के ऊपर आप कोई भी अपलीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी रन कर सकते हो अगर आप इस रैम और रोम के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है आप वहां से भी इसकी पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज ले सकते हैं कि इसके बेसिक नॉलेज के बारे में आप जान सकते हैं अभी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बसेस के ऊपर चलते हैं बसेस क्या चीजें हैं बसेस हम कहते हैं कि जो हमारा सी है उसका जो हमारे पास कम्युनिकेशन है मेमरी सर्किट के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइसिस के साथ या इनपुट आउटपुट सर्किट के साथ जो इसकी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी बसेस के थ्रू होती है अब बसेस के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स के सिग्नल होते हैं जो कि प्रोसेसर इस्तेमाल करता है डाटा को रीड राइट और क्या करने के लिए वहां से रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करता है ये तीन टाइप के कौन से सिग्नल है एक हमारे पास डाटा सिग्नल है एड्रेस सिग्नल है हमारे पास और दूसरा हमारे पास है कंट्रोल सिग्नल इसी तरह हमारे पास तीन टाइप्स की बसेस भी होती हैं एक हमारे पास क्या है डाटा बस है एड्रेस बस है और हमारे पास क्या है कंट्रोल बस है फॉर एग्जाम्पल अगर सी कोई भी चीज चलाना चाहता है या कोई भी चीज फॉर एग्जाम्पल वो कोई सॉन्ग प्ले करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा मेमरी सर्कट को एक क्या करेगा एड्रेस भेजेगा उस लोकेशन का एड्रेस भेजेगा कि उस लोकेशन को पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आप सॉन्ग अगर प्ले करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा उस सॉन्ग का मेमोरी एड्रेस भेजेगा किसके ऊपर एड्रेस बस के ऊपर भेजेगा और वहां से उस मेमोरी सर्किट पता चल जाएगा कि सीपीयू क्या चाहता है अब इसके साथ क्या होगा कि मेमोरी सर्किट जो होगा बेसिकली क्या करेगा मेमोरी सर्किट डाटा बस के थ्रू वापस सीपीयू को उस कंटेंट की एक कॉपी बना के वहां पे भेज देगा और जो उसके ओरिजिनल डाटा है जो ओरिजिनल कंटेंट है वो मेमरी सर्किट के अंदर ऐसे ही सेम मौजूद रहेगा और कंट्रोल जो बस है इसके ऊपर सीपीयू ये बताएगा यानी जो हमारा सेंटर प्रोसेसर है यह बताएगा कि इसको उसने राइट करना है इसके ऊपर या फिर क्या करना है रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है अगर वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जस्ट उसको प्ले कर रहा है उसके ऊपर और कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा अगर वो राइट का ऑपरेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी सर्किट के अंदर हमारे पास डाटा या कंटेंट हमारे पास मौजूद है वो उसके ऊपर दोबारा रीराइट हो जाएगा और वहां पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और वो तब्दील आपके पास हो जाएगा तो ये बसेस है बसेस की डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि सीपीयू का किस तरीके से मेमोरी सर्किट इनपुट आउटपुट सर्किट के साथ लिंक है अब देखिए मेमोरी सर्किट का इस तरह ये आप फिगर भी पीछे आपको शो हो रहा है इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है तो ये बेसिकली आपके पास क्या है ये बसेस के बारे में आपका टॉपिक है जिसके अंदर हमने इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को देखा है मेमरी सर्किट के बारे में हमने जाना है कि मेमरी सर्किट क्या होते हैं अब हम बात कर सकते हैं कि जो मेमरी सर्किट होते हैं कि इसके ऊपर बेसिकली कौन से दो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल दो ही ऑपरेशन सिर्फ परफॉर्म हो सकते हैं CPU है वो सिर्फ दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एक रीड का दूसरा हमारे पास क्या है राइट का रीड के में वो क्या करेगा कि वो उस मेमोरी लोकेशन से फेच करेगा उस कंटेंट को और क्या करेगा उसको चला देगा उसको रीड कर लेगा और राइट right में क्या करेगा वहां पे जाके वो उसको क्या करेगा वहां पे उस लोकेशन के ऊपर नया डाटा राइट करेगा और इसके अलावा ये दो ही ऑपरेशन है जो कि आपका सीपी परफॉर्म कर सकता है किसके ऊपर मेमरी सर्किट के ऊपर तो अभी हमने मेमरी जो इसका एक कॉम्पोनेंट था किसका कंप्यूटर हार्डवेयर का इसके बारे में मैंने आपको 
तफसील से बताया है अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप लोगों को कोई भी इसके बारे में कोई क्यूरी है तो आप लिंक नीचे मौजूद है उसके ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि जो आप लोगों को समझ नहीं आई तो इन हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे और अभी जो है आप हमारे इस चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें और इस वीडियो के बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़